Now, let's answer question from random post at hindi natin i-reveal kung sino nag-post nito at galing ito sa isang private na FB group. At ito ay tungkol sa arithmetic sequence at marami na, na din tayong na-upload ng mga arithmetic sequence. Pwede rin yung i-search ito, sulat lang, idugtong nyo lang yung lunalin para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload regarding sa arithmetic sequence. At abangan nyo rin yung karugtong nito. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB Group, Philippine Civil Service Review for All. Kung saan, pwede kayong mag-post dyan at marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers niyo At ang kadalasan pala mga members dito ay yung mag-take ng mga civil service exam or yung nakapasa na sa civil service exam yung magtitake ng mga APSAT or mga college entrance test. At sa files ng grupong ito, maraming mga reviewers niyan, dyan, mga libreng printable na reviewers na agad-agad yung ma-download. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages natin na posibleng makatulong sa inyo. Now, Determine whether the sequence is arithmetic or not. Ito lang ang tandaan nyo. When it comes to arithmetic, arithmetic sequence, isa lang ang tandaan nyo na arithmetic sequence siya kasi the difference between the consecutive terms ay constant or remain the same all throughout the sequence. Now, let's see number one. Kung pariho ba yung difference dito. Meron siyang negative 8, negative 5, negative 2, negative 1. Ilan ba yung difference dyan? Obviously, 3. So, therefore, nag-add tayo ng 3 sa negative 8 para maging negative 5. Kung nag-add ka ng 3 dyan, dapat ganun din ang gagawin mo dito. Negative 5 plus 3, that is obviously negative 2. Tingnan natin. Negative 2 plus 3, this should be positive 1 at hindi negative 1. So therefore, obviously, hindi ito arithmetic sequence. Now, how about number 2? Kayo na ang humusga. Ilan yung difference dito sa 28 bago maging 19? Obviously, nag-minus tayo ng 9 dito sa 28 para maging 19. Next, paano naging 10? Nag-minus tayo ng 9. Paano naging 1? Ilan kaya yung minaminus natin dyan? Kung pariho yan sila lahat, ang sagot sa number 2 ay malaking posibilidad na arithmetic sequence. Number 3. Sulat natin si number 3. Negative 2, 4, negative 6, 8. Kunin natin yung difference dito. Obviously, that is Positive 6. Bali, nag-add tayo ng 6 sa negative 2 para maging 4. So, dapat yan din ang gagawin natin dito kasi nga, constant. Mayroon tayong tinatawag na yung difference ay dapat constant para matawag siyang arithmetic. So, si 4, kung ada natin ng 6, that will give us 10 is negative 6 yung nandyan. So, obviously, hindi siya arithmetic sequence. Ngayon, kung naintindihan nyo na kung ano ibig sabihin ng arithmetic sequence, kung ano ang hahanapin lang natin, masasagutan nyo na ito lahat. Isa sa wag nyong kalimutan lang ay kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. At para sa detalye nito, pwede nyong isearch, idugtong nyo yung lunalin para mapanood nyo yung dati na nang, nating na-upload with regards sa unlike signs kung paano mag-add and subtract. Next, give the next three terms of the following arithmetic sequence. 
tandaan na meron siyang constant or pariho yung difference. Yung difference ay pariho yung consecutive terms. Number one, four, eight, twelve, sixteen. Anong ina-add natin sa 4 para maging 8? Obviously, that is 4. Since arithmetic sequence yan siya, lahat ay addan lang natin ng 4. So, therefore, mag-add ka lang ng 4 dito sa 16 para makuha mo yung next term. Mag-add ka rin ng 4 para makuha mo rin yung pangalawa. Mag-add ulit ka ng 4 para makuha mo yung pangatlo. Meron ka ng sagot na tatlong terms sa number 1. Now, what about number 2? 26. Paano naging 23? Naging 20? Naging 17? Ang tanong naman kung ano yung next 3 terms. Ulitin ko, marami na tayong na-upload na mga number series kasi pariho lang to sa number series. Pero kung dyanti ka, magkaiba yung tinatawag na series at yung sequence. Magkaiba yan. So anyway, marami na tayong na-upload na kalintulad nito. So pwede yung i-search arithmetic sequence. At idugtong lang yung lunalin para ma-sort out lahat ng mga dati na natin na-upload regarding sa arithmetic sequence. Now, kunin ulit natin yung difference. Paano naging 23? From 26 naging 23. Obviously, nag-minus tayo ng 3. Now, since arithmetic sequence ito lahat, ang common difference dito ay negative 3. Nag-minus tayo ng 3. Kaya, ganun din ang gagawin mo dito para makuha mo ang unang term na hinahanap dito. Tapos, yung next na term at yung pangatlo para makuha mo yan. So, therefore, 17 minus 3. Kung ilan ito, mag-minus ka ulit ng 3 para makuha mo si pangalawa. Mag-minus ulit ka ng 3 para makuha mo yung pangatlong hinahanap mo. Now, let's do number 3. Negative 7, negative 4, negative 1, 2, tapos yung tatlong hinahanap natin. Kunin ulit ang difference. Obviously, 3 ang difference dito. In other words, nag-add tayo ng 3 sa negative 7 para maging negative 4. Kung si negative 4 ay add natin ng 3, that will give us negative 1. At kung si negative 1 add natin ng 3, that is positive 2. So ngayon, si 2 plus 3, obvious naman yung sagot dyan. Kung anong sagot dyan, add mo ng 3 ulit. At obvious din kung anong sagot dito. Kung anong sagot mo dyan, adan mo ulit ng 3 para makuha mo yung pangatlong hinahanap mo. Ngayon, kung naintindihan nyo yung process sa pag-solve, paniguradong ma-perfect kayo when it comes to arithmetic sequence. Next, write the first four terms of each arithmetic sequence. Given yung first term na 6, yung difference, laging tandaan na constant yan siya. So, ibig sabihin, kapag 2 ang sinusulat dyan, mag-add ka lang ng 2 dito sa 6, and that is 8. First, 4 terms ang inahanap, so mag-add ka rin ng 2 sa 8, that will give you your third term. Kasi yung first term natin ay yan na yung 6. So, meron na ka ng 8. Yung 8 plus 2, kung anong sagot dito, yan na yung pangatlo mo. At kung anong sagot mo dyan, mag-add ka rin ng 2 at yan na yung pang-apat na sagot. Next, number 2. Yung first term ay given na siya. 3 yung first 
term. Ang common difference ay 4. So, therefore, mag-add ka lang ng 4 dyan sa 3 that will give you the second term. 3 plus 4, that is 7. 7 plus 4, yan yung pangatlong term mo. At yung pangatlong term mo, adan mo ng 4, yan na yung pang-apat na term. Now, kung naintindihan nyo yung mga sinasabi ko, paniguradong masasagot nyo na itong 3 hanggang 5. Pero isa pa, dito tayo sa number 3. Yung first term ulit, 1.4. Ang difference ay 1.2. Mag-add ka lang ng 1.2 dito sa 1.4 para makuha mo yung pangalawang term na hinahanap. At kung ilan yan siya, adan mo lang ng 1.2 ulit para makuha mo yung pangatlo. At kung ilan itong pangatlo, adan mo lang ng 1.2 para makuha mo yung pang-apat na sagot dyan. Now, for more example kung paano mag-add and subtract ng mga decimal numbers, so, pwede nyo ring isulat yung decimal, idugtong nyo lang yung leonalin para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload regarding sa decimal numbers. Now, kung gusto nyong malaman paano hanapin yung mga missing terms dito sa arithmetic sequence na ito, abangan sa next na video. Thank you and God bless.